ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Të dashur vlezër, son të mendihme në Allahu të lartësuar të të plasim për keramete të evliave. Autori, Ebu Gjafer At-Tahawi, Allahu me shirof të thot, wa nu'minu bima gjëe min keramatihim, wa soha një thikati min rivajatihim. Ne besojmë në keramete të evliave. Mësim në kaluar, Ne mësuam faktin që ka evlija Ka evlija Ka mishtë Allahut Por evlijat mishtë Allahut Të rartuar janë në një grad Në në gradë në Pejgamerve Dhe lajmtarve Nbë e rusullu Vel nbëja Të dërguarit Dhe lajmtarët nbëjat Janë një grad Më të lartë të Allahut të rartuar Se sa Evliat Ma dje Një nebi Një lajmëtari vetëm është me i mje se sa të gjithë evliat Këshu ka theksuar imam e bujan Farad Tahawi Allahu me shiroft Në këtë mësim Insha Allahu Ta'ala Ne do të flasim për keramitet e evliave Për faktin që evliat për faktin që Allahu lërtuar u jep evlijave gjendjet i arzakonqme. Përshka që dhe arsujë të cilët do t'i përmend pak më pas, insha Allahu Ta'ala. Në qoftë se është vërtetuar se një evlija ka pas një keramet, një nderim, një gjendjet të arzakonqme si nderim nga Allahu lërtuar, ne atë e besoj. Sepse Për këtë gjë ka argumente nga Kur'ani dhe argumente nga hadithet e të dërguar i tolë Muhammedit alihi salatu wassalam. Pra ndaj ka thënë autori, ne besojmë në keramitet që ka nardhur për evliat e Allahu subhanehu wa ta'ala. Mirë po së pari, ne vetë duhet të sjarojmë në mënyrë të përmbledhur se kush janë evliat. Mba se kjo do të tjetë një përmbledhje e asaj që u përmend në mësimin e kaluar. Evlia është një fjallë arabe, eulia, që është shumësi i fjallës wali. Wali dhe të të mik i dashur i Allahut subhanëm u tarë, wali. Evlia të dahe në dahe në dy loje, evlia të Allahut, dhe evlia të shejtanit evlia të Allahut janë të dashurit dhe misht të Allahut ndërsa evlia të shejtanit janë misht e shejtanit të malkuar evlia të Allahut janë ata që zbatojnë me përpik mëri fen që soli i dërguar e Allahut Muhammedi njërzit që kanë besimin e pejgamirit që kryen i badetet që kryen të i dërguar e Allahut Muhammed dhe që silen me njerëzit ashtu si kurse sile i dërguar e Allahut Muhammed 
Evliyada Allahu diyen besim ta artı devotçem. Siç kathan Allahu ilertuva në Kur'an Ele inna evliya Allahi la khawfun aleyhim ve lahum yahzanun Ellezine amanu ve kanu yettekun Vërtet evliyata Allahut Nuk frik sohan dhe nuk pik lohan Nuk kan frik për çfar do të dhi më pas Dhe nuk pik lohan për çfar nuk e kan arritur në këtë bot Po cilët janë evliyata Allahut Allahu lërtuar duke e shpjeguar këtë fakt thot Janë besimtarët Ellezine amanu besimtarët Wa kanu jetëkun dhe cilët janë ruajtur Allahut Janë ruajtur dënimit Allahut E si mund t'i ruhet njëriu dënimit Allahut Duke zbatuar dhe tyre dhe duke u ruajtur nga haramet Gjdo besimtar që kryen dhe tyre dhe ruhet nga haramet është evliya është evliya i Allahum subhanahu wa ta'ala Mënyra për t'u ba evliya i Allahut të tere kush është është devocioni fetar është takuaja Kush ka arritur të realizoj këtë cilësi në vetë vete Të kryet dhe tyre dhe të ruhet nga haramet A i bat e vlija e zotit Ndërësa i që nuk ndjek të rrug Nuk mund tjet e vlija e Allahot Qëfar doj që të pretendoj E vlija të shejtanit E vlija të shejtanit Jena ta cilët kërkojnë dihëm nga shejtani Jena ta që bashkëpunojnë me shejtanin Jena ta që kanë bindje kufri Jena ta që bëjnë pun Kufri të urdhruar nga shejtani malkuar Janë falgjorët dhe magjistarët Evliat të shejtanit janë dhe ata njërës që kryen gjynahe Apo nuk kryen të tyrat fetare E me gjitha të pretendojnë se janë të dashur të kallahu Janë të devoqëm Janë dhe ata njërës të cilët pretendojnë Se Kanë gjendje të jashtëzakonshme si dhurat nga Allahu lërtuar Ndërkohë që ata kanë bindjet këqia Kanë idet këqia, bidate Kryen gjunahat të mdha Nuk falin në mazin Ose nuk kryen dhe tyat fetare Këta njërez edhe në qofë se shfaqin gjendje të jashtëzakonshme Nuk mund tjenë miqë të Allahot Sepse si që thanë njëri u nuk mund bëhet miqë e Allahot duke mos jeni devotëshëm Duke mos njekë sunetin dhe rrugën e Muhammed A.S.A. A i është vetë se miki shejtanit Edhe në qofë se shfaq zjendit jarë zakonshme Përsa kohë që ka devijuar nga rrugat të dërguar ton Muhammedit Sallallahu alaihi vësallam Përsa kohë që kryen gjunahat më dha Apo nuk kryen dhe tyrat fetare si që është namazi Dhenje zeqatit, agjërimi, hajji E të tjera dhe tyra Evliate shejtanit janë gjithë pasuësit e ti Të gjithë ata që janë në udhën e shejtanit malkuar Allahu lartuar ka sjarua në Kur'an se ka evliate ti Ele a inë në eulia Allah i vërtet evliate Allah Dhe ka të reguar se kush janë evliate ti Besimtarit të devoqëm Gjdo besimtarit të devoqëm është evliya e Allahut Gjithashtu Allahu lartuar ka përmendu në Kur'an Dhe faktin se shejtani ka evliya ka mishë Dhe se evliat e shejtanit janë të humbur, janë dështuar O e me jetë të këdi shejtan e valija min duni lahi Fa ka dë khasira khusran e mubina Kush e shëndëron shejtanin mik të dashur Ndihmës Në vend të Allah të lartuar A i ka përfunduar në një humbje të qartë Ka humbur qartësisht Gjithashtu Allah të lartuar ka thënë në Kur'an Inna ma dhalikum u shejtanu ju khawifu awliya'a Fela të khafuhum, o khafuni në kuntu mu'minin A i Inë më dhe likumë u shëjtan Ishte vetë se shëjtan i cili ju frikson të juve Me miqët e ti, me vliat e ti, i dhujtarët I dhujtarët ishin miqët e shëjtanit malkuar Dhe janë miqët e shëjtanit malkuar Dhe shëjtani Përpichej që të fuste frikën besimtarve me vliat e ti Se do vinë e vliat e mi Tho është e shejtani, apo nëziste nga të smonë të muslimonët, do vinë e vliat e mi i dhujtarë dhe kam përdu sulmuar, do të luftojnë, do të përndjekin e do të shfarosin e këshu me radhë. Gjithë një këtë punë bënë shejtani, u futë frikën besimtarve me e vliat e ti. Ju përmenë besimtarve ose nga të smonë besimtarët në vetë vete me potencialet, me numrin, me fuqin, me gjanat që kanë i dhujtarët që kanë e vliat e ti në dorë. Pra kuptohet qartë nga jeti se qafirat i dhujtarët 
janë e uljat e shejtanit më të kërë, po edhe bida qit janë e uljat e shejtanit. Edhe ata që shfaqë një gjendit jarë zakonsh për duke bashkuar me gjind, bashkëpunuar me gjind, me shejtant, janë e ulja të shejtanit të malkuar. Sektet e sufizmit me rën shumë me këto pun të evlijave dhe me gjendjet e jërë zakonshme, do më thënë keramitet që pretendojnë se i kanë evlijat. Nesi që thamë për besimit e hlisunit të është edhe fakti që ka evlijat të cilët kanë keramitet, kanë gjendjet jërë zakonshme si nderim nga Allahu lartësuar. Por do të qërojmë se ka ndryshim mes kerameteve dhe gjendjeve djalzore, shejtanije, që kanë miqë të shejtanit malguar. Se gjendjet jarë zakon që mund vërejhen ke kerametet, po mund vërejhen edhe të miqë të shejtanit malguar. Kërë që ne duhet bëjmë dalimi me styre dyjave në mënyrë që të mos nga të rohet njëriu, se jo është do njëri i cili shfa gjendjet jarë zakon që me është miki Allahot, është i dashur e Allahot, ka njësë që mashtrohen fort lehtë, Në qovë se shikon dikë që ka shfaq një gjendit jarë zakonsh me përshemu shpohet me shtiza Ose arrinë fuz gjilparën, gjoja në gojet, anëzjerë nga anë atjetë, ndërko që kjo mund tjetë një mashtrim Ose arrinë fuz dorën në zjarë, ndërko që mund të ketë lyrë dorën me diçka Ose përshemu në qovë se arrinë fluturoj, apo të ecë mbi ujë Apo të në gjoj zëra të qudiqme, të shfaq zëra të që diqëm, me njëheri besojnë, dhe thonë, kjo është njëri me karamete, është njëri një gradet lartë, edhe bëjnë masti, dhe thonë, nuk ka mundësi që kjo njëri të mos jetë hak, edhe e gjojnë në gjithë shka, harrojnë kuranën, sunetën në gjithë shka, dhe qmenën pas i deve ti. Nërkoj që e sakta është, të ndjekim kuranën dhe sunetën në rrugën e të parve të këti vëmeti, dhe njëzët që shfaqen gjendjet jërë zakonqme, duhet që t'i vem në peshore në shëriatit, do më thënë të shohim, nëse gjendje e tyre, nëse i dhe dhe punët e tyre, përputhe me kuran dhe sunetin apo jo, në qovë sa to përputhe me kuran dhe sunetin, atëherë ajo është një gjendje kerameti, ajo gjendje e jazakun që ka shfaqur, e në qovë se nuk përputhet me kuran rruga e ti, nuk përputhet me kuran dhe sunetin, sjelja, edukata e ti, nuk përputhet me kuran dhe me sunetin, dhe rrugënët parve të këtë imeti, ne mësojmë që aja është një evlija i shejtanit. Dhe atë gjatë jarë zakonqme që mund të ketë shfaqur, në qovë se nuk është një mashtrim, në qovë se nuk është një veprim shalatanizmi, një veprim shkathsije, si ku se bëjnë atat njërzit e cirkut, do më thënë njërzit e cirkut, dhe do më thënë ata i njërëzit që merën me veprime shkatsie, me fjarë, në qofësë nuk është i tjilë, është një gjendje djalzore, shëjtanie, e ka ndihmuar shëjtanin që që faqë diçka të jarë zakonë, që më përshemu me i shpejtësit malët, kaloj nga një vend, një vend tjetër, apo do më thënë të gënihet lartë, apo të shduket, më shduket, më pare syve të njëzve, ka marë shëjtanin për këti vend, e ka qunë një vend tjetër, apo të mund gjohen, do më thënë, nga Këto janë gjarën që i ka bo shëjtani për të mashtruar njëzë, kështë që njëriu nuk duhet të mashtruar të ka shlehtë. Sufit përmendi lidhje me evlijat, përmendi do më nënë gjoja disa kategorit e evlijave, sepse ata u veshin evlijave atribute hynore. Do më nënë, jo vetëm që i ka ngrit evlijat në gratën e pejgamerve, i ka ngrit më lartë, jo vetëm kash, por u kanë vesh aty edhe atribute hynore. Thonë për shemu që janë, një treqin dhe këta treqin komandohen nga dy zet dhe dy zetët komandohen nga shtat dhe këta shtatët komandohen nga tre dhe këta tre evlijat komandohen nga një që është i madhi evlijave edhe ky i madhi evlijave mi fjal e lëkutbu ato e qënë matë madhin mi fjal ky vepron në gjithësi si ti teket edhe ka dorët lirë i kanë harruar atributet e Zotit, edhe ja kanë vesh atributet hynore e vlijave, shtatve, tretve, dhe ati kutbul e ulia, ati që është bosht i gjithësis i pas tyre. Kylloj besimi, pa dyshim është kufër, sepse këta vesh, vetit hynore, ua kanë vesh e vlijave, e vlijat si pas tyre dindë fshehtën, 
Flasim për ekstremistët e sufive, se jo gjithë sufit janë tjilë. Flasim për ekstremistët të cilët besojnë se ebdalet, aktabet, këta dhe më në këto kategorite e sufive e të evrijave si pas sufistëve, kanë atribute hinore dhe veprojnë gjithësi. Dhe si pas tyre përshemë plëtsojnë nevojat e njërzve, u gjenë dhe natyre që kanë nevoj, Ragudojnë pun të gjithësis, din të fshehten, e prandaj ju lutën e vlijavët tyre dhe kërkojnë prej tyre. Këto janë bestytnia, besimet kota, këto janë besimet i dhujtarësh, dhe këta njërës adhurojnë e vlijat në vend të Allah të lartu, se kërkojnë ndihim prej tyre, kërkojnë shpetim, shpëtim prej tyre, kërkojnë shërim prej tyre. Kur gjendën në vështërsi, në vend që ti lutën Allahot, i lutën e vlijave bëjnë lidhje me evliat dhe i quen rabita për shembul bëjnë lidhje me evliat dhe mendojnë që shpirti i evliave është i branishëm ku do dhe kjo shpirti i evliave dëgjoka dhe shikoka me fjatë qarë bëjnë besnikët e këtive lidhjit ku do i qofshë në përbot dhe se shpirti i këti i evliat bashkohet me shpirti në i thtarit të ti, pasuësit të ti mjëhibit ose mjëritit të ti Dhe kur bashkohet shpirti, atëherë kjo shpirti e vlijas, e ndihmoka këtë shpirti në hymyhibit dhe të muridit, dhe e ndryqoka, jep ka uzim, jep ka mirësi e këshu me radhë. Dije që shpirti atë ndryqon vetëm Allahu. Uzimin e jep vetëm Allahu dhe shërimin e jep vetëm Allahu dhe arquar e asë kusht tjetër për veçti. Kuptohet qartë, pra që i bëjnë shok Allahot në atributet hynorë në rububije, i bëjnë shok Allahot në adhurim se kërkojnë ndihim, shpëtim dhe bëjnë istighathe me evliat, i bëjnë shok Allahot dhe në atributet veprat dhe cilësit e ti në të uhidin el esma u sifet, sepse thonë përshemu që evliat dëgjojnë, ka sejk dhe përshemu, edhe të më vendin tonë, që pretendojnë se i pare i tyre përshemu, si që është sekti tarikati Sulejmaninje, pretendojnë me fjallë që i pari tyre Sulejmani, e cili ka vdekur para disa dekadave, i djonë këta, shpirti ti i djonë këta, ku do që janë për botë, dhe janë për venet ndryshmet botës. Dhe kur bëjnë rabi ta këta me shejhun, shejhu arrinë që ti djojnë, dhe shejhu i vështronë zemrat e tyre. Kushe di qëfar kanë zemra? Vetëm Allahu. Kushe regullon zemrat e njerëzve? Vetëm Allahu. Kushe gjonë fjallët dhe dhikrën që bëjnë njerëzët, vetëm Allahu. Nësa kjo sekti devijuar, pretendojnë që krahës Allahot dhe shejhu i tyre Sulejmani, do më thënë, ka atributët dhe cilësit të tila. Kjo është, kjo është lajthitja, kjo është humbja e ti, humbja. Dhe kjo sekt, mi fjallë, ka deg, ka shendra në vendet të ndryshpe të Shqipëris, dhe me këtë loj besimi i qonë njëzët në humbje. E ku e kanë problemin këta? Problemin e kanë se u kanë vesh evlijave gjëra cilat nuk janë vërtet. Më basë e besojnë për evlija njërës i nuk janë evlija. E para, sepse ne thamë që evlija është do besimtari dhe voqëm. Dhe e dyta, u kanë veshur evlijave gjëra që u përkasim vetëse, i përkasim vetëse zotit, atributet hynore. Dhe ndoshta adhrojnë evlijat në vend të Allahot subhanahu e ta'ala. Gjendjet e jarë zakonshme vlezën ndaha në tri loje. Loj par janë shejan dhe mrekullit që Allahu lërcuar u ka dhenë për i ga merve. Dhe këto quen ajat. Allahu lërcuar u ka dhenë shejan për i ga merve të cila dëshmojnë se ata janë për i ga merë të zotit. I dërguar e jynë Muhammed e Ali Shatu Vëselam ka patu një numër të madhë shejash. Shejan maj madhë që ka Muhammed e Ali Shatu Vëselam, mrekullia maj madhë është Kur'ani, sfidë. Për mes kësaj shenje, kësaj mrekullia, Allah u lacuar ka sfiduar gjinët dhe njerëzit. Si kur të midheshin gjithë gjinët dhe njerëzit, të hartonin qofta dhe njësura si kurani, nuk do të mundeshin të abonin diqka tjilë, është pa mundur. Kurani është libri që nuk ka rrinë do të njëriu, është në gjuhën arabet qartë, është një libri kuptushëm, por njerëzit nuk mund të hartojnë një libri si kur se kjoj libri. Ma dje nuk mund të hartojnë qofta dhe një sure si sure të Kuranit, si sure për shemë më e shkurë të re Kuranit, 
قل إن أعطينا كالكوثر أو سقل هو الله أحد كان با مundo ديش كاتيل بروفيت يوين صلى الله عليه وسلم كاباتور ذا بلوت شينيا بلوت مريكولي تو تيرا صلى الله عليه وسلم سي چرش چار يا هنس و چا هنا سي ترغون عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس انس بن مالك ويت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كاشين دشميتار كو چا هنا ندو جسما dhe u duk mali me disë tyre, si shënohet në hadith të sakt. Një shenj tjetër ka qenë edhe zëri që lëshoj a i trungu i palmës të këtë cili Muhammed a.s. bante ligjëratat dhe pastaj shkon për e ga mejtë sërë dhe se me shtrëngon dhe pushoj, si kur se përmendën në hadith të sakt që shënohet në sajhu në Bukharit. Një shenj tjetër është edhe shumimi, ushimi dhe i pijes, Pranimi lutjeve të Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam Dhe mjaf shenja të tjera Gjendjet, loj i dyti gjendjeve tjera zakonsh me janë kerametet Cilat Allahu lacuar ua jep evli jave Që është kerameti? është një gjendje i jarë zakonsh me Të cilin Allahu lacuar ja jep sin derim një njëriu të devoqëm, një besimtarit devoqëm, i cili si pas termit islam fetar, quhet e vlija, quhet i dashur miki Allahun subhanahu wa ta'ala. Po ku dalon kerameti nga mrekulia, shenjat mrekulit zoti u akazon pejgamirve, kerametet u akazon e vlijave, ku dalon kerameti nga mrekulia, mrekullia ose shenja që Allahu lëtuhu ka dhënë për i gamerve. Së pari, mrekullia dhe shenjat arrihen për mes profetsis. Mrekullit zoti, subhanu më tale, uaje profetve. Ndërsa, kerametet Allahu aje po se ua bënë si nderim e vlijave, që që shkaku për cilin Allahu lërcuar ua jep kerametet e vlijave, është devocioni fetar. është fakti që ata janë të afruar të ka Allahu lërcuar. Ndërsa shkaku për të shkaku për cilin Allahu lërcuar ua ka dhenë mrekullit për i gamerve, arë se ata janë për i gamerve dhe Allahu lërcuar ua ka dhenë si dëshmi për vërtecin e shpadjes të tyre. Jo është e para. E dyta, mrekullit janë më të më dha se sa kerametet. Janë gjendje dhe më dhenë i jërë zakonisht të më dha, gjendit jërë zakonshme, po shumë të më dha. Si që është për shemull, fakti që Ibrahim në Arisar nuk e dojgjë zjarri, shenje madhe. Musa i kishe shkopin, dhe e hithë dhe këthehen i gjarë për gjigand, për Musa i në Arisar të usam, Allahu në atuar hapi detin. Isaj a.s. me lejet a Allahu në gjaltë të vdejkurit, shëron të lebrozët dhe njërzit e lindur të verbër. E tjerë, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, Kuranin ka mrekullim më të madhe, qarë ja hënës është një mrekullit tjetër e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, e të tjera mrekulli të të dërgua i tonë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Nësa keramitet e vlijave, si puna e keramitet që patën bujtësit në shpel, ata djemë që u strehua në shpel, dhe cilët Allahu i vunin në gjendje gjumi vdeke për treqin e ca vite, e pas taj zgjohen dhe vinë edhe njëherë në jetë. Keramitet që Allahu lëtu i dha merjemes, alejha salam, i vinë të ushimi, i vinë të rrisë nga Allahu lërcuar, dhe kur hynë të në vendin kua e qëndronë të në tempu në bejtu në makdes, ku shkonë të zekëria, alejhë shatë të vëselam, gjendet e ka jo rrisë këfurnizim, u shqim dhe i thoshtë asaj, nga të erdi këtë ty, ajo thoshtë të më ka ardhur nga Allahu lërcuar, Allahu furnizon, atë që dëshiron pa logari. Si që ka qenë kerameti që Allahu lërcuar, i dha Umar ibn al-Khattabit radhi Allahu anhu, i cili i thiri komandantit të ushtris, nërkoj që a i ndodhe në i vend të largët, dhe u meri ishe në minëber, i thiri se ushtrinin armikun e ke pas shpine, pas kodre, ki kujdes, dhe zërin e ti e gjoj këj komandanti i luftus. E tjera keramete, 
Kjo është dalimi dytë, ndryshimi dytë i tretë mes kerametit, mes mrekullis dhe kerametit tërse mrekullit për fundimin e kanë sigurt, se për i ga meret për fundimin e tyre kanë sigurt, kanë për fundim të mirë, dhe për fundimi i shenjave që Allahu lartuar u jep, u ka dhenë për i ga mereve, është i sigurt. Ndërsa mund të ndodhë që njëri të jetë e vlija, të jepet një keramet, një gjendje e rëzakonshme, edhe pas taj të devioj, se e vlijat për fundimin nuk e kanë të sigurt, dhe të përmendet pak më pas, insha Allahu Ta'ala, se ka njërës që Allahu shfa gjendjet jarëzakonshme, ma shtrohet me to, i pëlqen vetja, me ndonë se është më i mirë se sa tjërët, dhe shkatrohet Allahu në ruajt. Një person, një adhurues ke bënu Israelit, një adhurues i të këbënu Israelit i pranohi lutja bënë të lutja ishën kohën e musajt bënë të lutja Allah dhe i pranohi lutja por populli i kërkon që të bëj lutje kundër musajt ma shtrohet bënë lutje kundër musajt për i ga mirit Allahu të lërcuar dhe e shkatroj Allahu dhe përmendet se për këtë loj personi për një person të tjil bëjnë fjalë ajetet e surës a araf وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tërgoju atyre shembullin ati që ne i dham shenjat, argumentet tona. Allahu i dha shenja. Dhe kur njëri u t'i pranohet lutja, bën lutje dhe Allahu ja pranon lutjen, kjo është një shenje qartë. Por kjo njëri, masë i mësoj shenja të Allahu të lërtuar, i mëhoj. Ato e mbizotroj shëjtani, e bërë i për vete shëjtani, dhe këshu u shkatru o bo për të humbur pe. Zotë i madhë thotë, si kur ne të donim, do të angrinim me shenja që i dhamë, me kramete që i dhamë. Por, a i u dha pas dy njësë, pas kënajsive të kësaj bote. Ndo që dëshirë në vetë. Wala kinehu akhlede ilë l'ardhi, akhlede ilë l'ardhi, wat tëba a hëva. Thotë Allahu lërcuar, a jërë si shembuli i qenit. In tahmil alihi jelhet. Nëse e përze, në zirë gjuhën. Nëse e leje përse në zirë gjuhën. Ky është shembuli e atyre që mëhuan a jetët tona. Përmendet, se që kanë të reguar komentuasit e kuranit në shpjegim në këtyra jetëve, se personi për cilin flitet tu është një audhurues për e benu Israelve një besimtar, që i pranoj lutja, por bëri lutja kundur Musajt alë qëtë vë sëram, dhe Allahun subhanahu e tale e shkatroj, e shkatroj ato, Allahun e ruet, pra, shkatroj ato që i bëri lutja kundur Musajt, alëhi sëlatë vë sëram, mund të ndodhë, që një njëri ju evlija, të jepet një gjendi e jarë zakonshme si provë, dhe në fakt, keramitet që ju jepen evlijave, janë provë për ta, Në qofë se falenderon Zotin dhe nështrohet ma shumë Allahut, Allahu janë ngre gradën. E shton ma shumë i badetin, Allahu janë ngre gradën. E në qofë se i hymë vetja më qefë, nëse i pëlqenë vetja, nëse e mbanë vetëm më lartë se tjetë, se thotë, unë ka zjedur Allahu, se më ka pranua lutjen, ka të reguar diçka të jerë zakonqme, me ka dhe një ndihëm të jerë zakonqme, e përmen diçka të tjetë dhe më burët para njërzve, kjo mund tjetë shkak që kjo njëri shkatrohet mund do që kjo njëri devjoj nga rruga e Zotit, filloj të bëjt gjunahe, të shpik një ide, një bidat në fejnë Allahun subhanahu wa ta'ala, e këshu merat, dhe të përfundoj në humbjen, lajthitje, dhe në shkatrim, si ku se me ndodhim atë personin që i pranoj lutja, por bëj lutje kundër mësajt, e kur bëj lutje kundër mësajt, alaj sëhatu o sëlam, Zotit i madh e shkatroj. Dalimi i tretë 
o se i katërt mes mrekulisë dhe keramitit është se profetet i shfaqen mrekulit. Ndërsa njërzit e mirë dhe evliat i fshehin gjendjet e tyet ja zakonqme, se kanë frikë. Kanë frikë se mos u hynë vetja në qejfë, se mos u pëlqen vetja. Një njëri dhe voqëm, kur Allahu i plëtson ditë qka, i jepin gjendjet ja zakonqme e fsheh, nuk e të regonë. Se ka frikë mos shkatrohet Allahu në ruhet. Nësa njëri u kesh, kur has një gjendjet ja zakonqme për shemë të përpichet, me shfaqë dhe më mëmbur para njërëzë që shiko, unë kam bojë lutje dhe Allahu më pranoj filon lutje, unë kam pa një andër dhe Allahu i lartua më realizoj mu andërin që pash, apo dhe më thënë mua me erdi një ndihim e jërë zakonqme në këtë mënyrë, dhe filon e shfaqë dhe mëmburët para njërëzve, për të rheqër vëmendin e njërëzve, për të fituar prestigë, pozit, të knjërëzit, që ose njëri u filon e bon muhabet të tila, atëherë Allahu në ruajt, Kjo loj gjendje e jërë zakonqme mundet që të shërbej për largimin e ti nga rruga e Zotit, subhanahu wa ta'ala. Përmendëm atëhere dalimet mes mrekullis dhe keramitit. Ka përmendu dhe, ka mbetu dhe loj i tret i gjendjeve të jërë zakonqme, e që janë gjendjet shejtanija. Gjendjet janë shejtanija, janë gjëra që i shfaqin misë të shejtanit, me ndihme në shejtanit, në bashkëpunim me shejtanit në malkuar, gjara që i shfaqim për shemu si hirbazët, magjistarët, faltorët dhe bashkëpuntorët me gjindë. Po di kush mund thotë, si mund të kuptojun se njëriu është si hirbazë miku shejtanit apo miku rrahmanit? Themi djetarët tonë kam përmendu si kriterë ndjekjen e shëriatit Muhammed d'Alisatu Sram. Në qovë se njëri është besimtari dhe voqëm, rrugë në sunetit, atëhere gjendja e zakonshme, që i ka dhonë zotë, është keramet për e Allah. E në qovë se njëri është bidatëqi, nësë është në rrugë të humbur, nësë është në rrugë keqe, në qovë se nuk kryen dhe tyët, nëse bon haramet, pretendon dhijen e fshehet, që ku se pretendojnë falgjohet për shemull, bashkëpunon me gjinde me shejtant, atëherë dije që gjendja e jarë zakonshme që ka shfaqur a i njëri është prej shejtanit malkuar. Ka bashkëpunu me shejtanin dhe ka rritu të shfaq dhe qka të tjilë, pra ndaj nuk duhet ma shtrohemi me ta. Ka ta një ma me shefja, Allahum e shohë, si ku ta të shikosh, shikosh, si kur ta shikosh njëri unë duke fluturuar, në ajer, ose duke etur mbi uj, mos i beso, deri sa gjendjen e ti tja paraqesësh Kur'anit dhe Sunetit. Në qofë se është në regull me Kur'anin dhe me Sunetit në Muhammed dhe Rifatu Selam, atëhere, kjo mund tjetë një gjendje e jazakonshme keramet. E në qofë se ajo nuk është në regull me Kur'anit dhe Sunetit, pra kjo është kuptimi i fjarës i mamë shafjut, atëhere dhije se kjo njëri është miku shëjtanit dhe mos u mashtro me të. Duhet të dim, lezër, se cilësit e absolutizmit janë tri. E para është dituria, e dyta aftësia dhe e treta është të qenit do më thënë qenit i tilë që s'ke nevoj, s'ke nevoj për tjerët e para është dituria të në cilësit e absolutizmit. Dituria, dyta aftësia dhe tre të qenit i tjilë që s'ke nevoj për asja. Këto tri cilësi, në mënyrët plot dhe të përsosur, i ka vetëm zoti. Diturin e plot dhe absolute e ka vetëm zoti. E dyta, fuqin e plot dhe absolute e ka vetëm zoti. Dhe e treta, zoti është absolut nuk ka nevoj për asja. Nësa gjitha kryesat kanë nevoj për Zotin, subhanëhu e të hare. As një kryes nuk mund t'i ketë këto cilësit plota. Kush pretendon që këto cilësi i katë plota, apo ndonjërën për këtyre cilësive ja vesh në mënyrë të plotë ndonjë kryese, letë të di se aji i ka veshë vetës ose dikuj tjetër një atribut hynorë. 
Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili ka diturim mbi gjithçka, ka përfshir çdo gjë me ditën e tij. Dhe ne na intereson shumë ky fakt, sepse ka njerëz që pretendojnë se ditën të fshehtën, ka njerëz që pretendojnë se çfarë ndodh, ka njerëz që pretendojnë se shpirtrat e shehilerëve dhe tevlijave din shpirtra din çfarë u ndodh me hibave dhe i thtarëve e pasuesve të tyre apo tarikate të tyre më ndryshme të botës. Dhe kjo sosh e vërtet, se vetëm Allahu është ai që e di gjithçka dhe vetëm Allahu është ai që ka përfshir çdo gjë me dijen e tij. E dyta, Allahu ka fuqi për gjithçka. Dhe askush vetë Allahut nuk ka fuqi për të bërë çdo gjë. Dhe e treta, Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Allahu nuk ka nevojë për botët. Allahu lexuar ka urdhruar Muhamedin alayhi salatu wasalam që të distancohet nga pretendimin ndo njerëz për këtyre tri atributeve në mënyrë absolute. Të deklaroj se nuk i ka këto tri veti, këto tri cilësi. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak thuaj. Un nuk ju them juve se di të fshehtën se un jam melek apo se un kam thesaret e Allahut të lartësuar nuk e pretendoj diçka të nuk pretendoj që kam dorë thesaret dej po të qejve të tokës nuk pretendoj që ditë fshehtën dhe un nuk pretendoj se jam melek un jam vetse një pejgamer që ndjek atë që më ka shpallur Allahut të lartësuar dhe u përqel shpallje njerëzve Të njëjtat fjal i ka treguar dhe Nuhu alayhi salatu wasalam. Njëjtat fjal u ka thënë njerëzve edhe Nuhu alayhi salatu wasalam. Ë Nuhu është i pari i Ulul Azm në Rusull, i të dërguarve. Dhe i dërguar i fundit është Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Ty dy kanë deklaruar se nuk e dim të fshehtën, nuk kemi ndor thesaret e qejve dhe tokës dhe nuk veprojmë në gjithësi si dëshirojmë ne të shpëndajmë të mirat njëzve si pas dëshirës tonë, kjo nuk është ndorën tonë, dhe gjithashtu ne nuk kemi me lekë. Qafirat kanë kërguar nga pejga merët që të të regonin të fshehtën. Për shemë, i kanë thonë Muhammed Ali Shadu Sharm në atë rego se kur do bëhet kja meti. Jesëlluna ka anë saati e janë mursaha, ata të pyesin ty për kjametin, se kur është koha e kjametit, kur do të bëhën të kjameti, Muhammed e rësua të sërë nuk e dinë të fshehtën. Gjithashtu, kishtë e raste që kërkon nga Muhammed e rësua të sërëm që të kishtë e fuqit të jashtëzakonqme, dhe të ndikon të në gjithësi në mënyrë të jashtëzakonqme dhe kanë kërkuar shenja të tila nga Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Për shembul, Allahu përmendë në Kur'an, wa kalu len nuk mina leka hatta tefgjur elena min el ardu jem bua. Ata i thanë, i thanë, Muhammedi dhe rësatë vësam, ne nuk të besojmë ty, deri sa ti nga toka të nëndzjerësh neve një burim që rjeth. Këtu në mejk të nëndzjerësh një burim që rjeth. Qash tokën, dal një burim edhe të rjeth uji. Mahmed a rësua të usarëm nuk ishe fuqit jashtë zakonqme. Nuk ishe kapacitet me ndiku në gjithësi. Ishe njëri. Nuk ishe atribute hynore. Ndo njëherë e ofendonin Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam ose do më thënë i Përmenin si mangësit Muhammed dhe alë shatë vësërën faktin që kishë nevoja njërzore. Wa kalu mali hadhe rrësuri ja kulu të taame wa jemshi fi l'esuak lëula unzile ilejhi melekun fe jekuna mahu në dhira au ju lqa ilejhi kenzun au takunu lahu gjennetun ja kulu minha wa kala dhalimuna in të tëtëbiuna illa rajulem mesxura. Ata than, dhe më thënë i dhujtarët, qafirët i than Muhammed dhe alë shatë vësërën, than për Muhammed dhe alë shatë vësërën, qëfar ka kjo i dërguar që ha u shqim, do më thënë ka një nevoj një rëzore, u rritë dhe ha u shqim, dhe e që në për trejgje për të fituar mjetë e jetese, e përse të mos zbrez bashkë me të, 
të zbres një melek dhe të jetë bashk me ta që të jetë si argument që kjo është i dërguar i zotit ose të zbres të zbres një thesar një pasuri e madhe thesar ose të ketë një kopësht një kopësht bukur të mirë që ka fruta e gjerat ndryshme dhe të konsumoj të haj për ti Pra kërkonin gjëra të tila nga i dërguar e Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që a ishe njëri, nuk ishe fuqit jarë zakonshme. Dhe Allahu lartuar, për ndaj e ka urdhruar Muhammedi nga risuat o salam, që të deklaroj njërzve se nuk ka ndorë gjëra të tila. A i nuk e ditë shehtën, dhe së mundu të regonë të për kja metin, nuk mundu të regonë dhe shërat dhe të ndodhë në të nesëmën. A i nuk ishte fuqit, për gjithë shka, dhe së mund të jebë të atyre që farë shenjët kërkonin në ta, që farë dëshironin në ta, se ishe njëri, nuk ishe zot, dhe Allahu qëllimi është nuk i jebë të Muhammed e Arisat Osam, gjithë shka që kërkonin i dhujtarët, dhe pegamis ja kërkon të Allahu gjithë shka që kërkonin i dhujtarët, sepsa i nuk do thoshë atyre që unë jam zot, dhe shiko, unë bëjë që atë do një ju, kisha atribute hynore, misioni Muhammed dhe Rësuatë dhe Salam i ishte që të ifton të njëzë të kallahu, jo ke veti e vetë. Në kuptimin, ifton të këtë veti e vetë si i dërguar për të ashtë njegur, për të marë për shembu si i dërguar, po jo si zotë. Muhammed dhe Rësuatë dhe Salam nuk e mban të vete për zotë. Nuk i veshte vete atribute hynore, dhe nuk u thoshte njëzë që unë mund bëjë gjithë shka, unë kam kapacitet për gjithë shka. Këto pretendime i kanë shajlatanët, magjistarët, faltarët, edhe mund t'i keni gjuar. Shiko, unë thonë, ka për t'yë që thonë, unë shëroj të smurim, për shemë u thotë, unë arritë fruturoj për këti vendin në atë vend, unë bëj këtë gja, unë bëj atë gja, e unë e këthej detin kosë, e këshumë e radhë. Këto loj muhabetesh i bëjnë magjistarët, mashtruesit, shajlatanët, mishtë, dhe më thënë, i pretendojnë, Mishtë e shejtanit, se normalisht që ata nuk arrinë, bëjnë gjerat të tila të jarë zakonshme, po thjeshtë mashtrojnë njërzit, ndërsa pejgamerët e Zotit kanë të reguar shë thjeshtë të si, kanë të reguar që janë robër të Allahot, janë adhruës të Zotit, edhe kanë fëtuar njërzit që të adhrojnë Allahun, subhanahu më tala, dhe Muhammedi a.s. ka thënë që unë nuk kam atribute hynore, nuk e ditë fshehtëm, unë nuk ndikoj në gjithësi, dhe unë ka të reguar Muhammedi sallallahu alaihi vë sallam, ma t'ja shurdruar nga Allahu lërtuar, për të thënë jesu që unë kam nevoj, kam nevoja njërzore, jam njëri. Ndërsa për këtyre tri gjërave, dhije se fshet, fuqis dhe të qenit pa nevoj, ose të qenit i tilë që s'ka nevoj, Muhammedi alaihi sallallahu alaihi sallam, Ka patu vetëm ajsa i ka dhënë Allahu, për shemull, ka ditë vetëm atë të shëhtën që i ka dhënë Zotë, jo më tepër. Ska prenedrua që i ditë gjithë shëhtën, jo. Vetëm ajsa i ka të regu Zotë, ka të reguar për i ka mirë për të gjithë shëhtën, për shemull, ka dhënë që filoni për i dhujtarve do vritit në këtë vend, luftën e bedrit. Ka të reguar për të shëhtën kja metët dhe ka ndodhë si që ka thënë Muhammedi sallallahu ka të reguar për fitin dhe të razjia që do të ndodhën pas dhejgës ti, s.a.v. dhe ka ndodhër ashtu si kur se ka thënë Muhammedi, s.a.v. Gjithashtu, nuk ishe kapacitet dhe aftësi, vetëse për ato gjëra që ja kishe bot mundur Allahu, subhanahu wa ta'ala, për shembul, një grupi vogël njërzish, a rritën me ndihme në Allahu të mundin një grumbull të math njërzish. Muhammedi, s.a.v. me shokët e ti në luftën e bedrit ishim pakitës dhe arritën të mundin një ushtrit madhe, si ushtria i dhujtarve të mekës, cilët ishin rreth njimi veta, njimi ushtarë, të armatosur mirë. Kjo është e ndihmë nga Allahu, Allahu ndihmoj të grupë vogël, kundrat i grupit madhë. Dhe kjo kjo hynë kjo aftësia, mundësia që ja ka thonë Zotis, subhanahu të ala. Dhe e treta, e saj përket qenit, do më dhëmë pa, pa, i tjilë që nuk ka nevoj, Allah i lëtuja ka plëcuar për shemë nevojën për mes ushimit dhe pijes i ashtonëte, kishim pak ujë, i pa më jaftushëm, Allah i plëcuon të nevojën qysh, duke o ashtuar ujën për shemë. Kjo ka dodhën disa raste, për shemë në Hudejbije, kur shkon për pegame, sërëdojnë, me shokët e ti në Hudejbije, 
ndërkohë që ishën bllokuar nga i dhujtarët e Mekës për tyn Mekë dhe për të bë tawafin e për të bë umrën në Mekë, zbresin tek ai pusi ose një burim që kishte pak ujë në Hudejbije, kishte vetëm pak ujë. Dhe shumë shpejt njerëzit e mbaruan ujën edhe mbetën pa ujë, ishin të hetur, nuk ishin ujë për të dhënë kafshave, shkojnë dhe ankohën ke Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Atëher pejgamberi thot merren që gjetën timë dhe hidhën e aty. Ose përmendës se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pështiu në të dhe bëri lutje dhe Allahu lërcuar i dha bereqet e shtoj ujë në këti burimi, arritën që të pinë gjithë mushin enët e të kishin ujë me bëllak. Kjo ka ndodhë kjo qëshja e shtimit të ujët ka ndodhë disa herë, disa herë e ka dhënë Allahu i lërcuar. Edhe shtimi ushqimit, ka ndodhë disa herë që Allahu i lërcuar e ka shtuar ushqimin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Allahu i ka plëcuar nevojën. Kerametet, ose gjendet e jashtëzakonshme, që mund të jepen njërzve, mund të ndajmë në tri kategori. Kategori e par, kur kerameti e ndihmon një rjutën që t'i bëj ma shumë i badet Allahu të rarcuar, atë herë është në të mirë në ti. E dyta, kur një rjutë t'i jepet ndihmë në punë të dynjosë. Një besimtar, i mirë, bje në i halë, dhe Allahu lërcuar e nëzjerë nga vështërësia në mënyrë t'ja zakonshme. Ka që një smurë, Allahu është rëmë prej së mundjes. Ka qënë duke mbytur, Allahu është pëtonë. Këtu varen se qa do veprojnë kë njëri? Në qoftë se, do t'i bindet Allahut, nëse do farendrojnë zotin, do t'jetë në të mirë në ti. Nëse do mashtrohet, dhe do vazhdojnë rrugën e devijume, rrugën e keqe, nëse nuk ka për ta falenderu zotin, nëse nuk do t'zojnë men, e t'i nështrohet ma shumë Allahut subhanahu wa ta'ala, atëhere, do t'jetë në dëmin e ti. Dhe e tre, ta ndoshta një rjutë mund t'jepet një gjendje e jashtë zakonshme, si që ishë rasti belami i baures cilit Allahu lërcua e pranon të lutjen, por kjo mund t'jetë shkak që a i të shkojnë për në devijim. Qofë se vetë ma shtrohet, nëse i pëlqen vetja, në qofë se ato që ka dhënë Allahu e përdor kunder miqve të Allahu, kunder e vlijave të Allahu, subhanu më të ala. Atëre Allahu lërcua e qonë në shkatrim, Allahu në ruajt. Muslimani duhet përqëndrohet tek el istikame, etësja drejt në rrugën e Allahu të rartuar, dhe jo tek kerameti. Se ka njërës që ka një farë vujtje shpirtrore, dhe thotë, ore, pëse të mos kemi dhe unë i gjendit jashtë zakonshme, të majapë edhe mu për shemë Allahu i rartuar një shenjë tjilë. Mund të këtë gjuar për shemë që i filion në vlija, ka bo lutje, Allahu e ka pranua lutjen, ose filon i ka pa andra dhe i ka ndale andra si që i ka pa ose për shembul filonit Allahu i shfaq një gjënë të jashtë zakonqme dhe ka njërës që dëshirojnë për mes i badetit që Allahu lërcuar të jap gjendjet të tila faktikisht synimi një besimtarit mirë nuk duhet që tjetë të arri një gjendjet të jashtë zakonqme që Allah të japë një shenjë ose një nderim në këtë botë. Por synimi ti duhet jetë që të jetë drejtë në fejnë Allahut. Të jetë qëmë drejtë bëjmë i badetet, druhemi nga haramet, në djekim fortë sunetë në Muhammed e Rëshatu Vësalam, që Allah të nash përblej me vendosë mëri dhe që ndruesh mëri në të rrugë dhe i në vdekje. Se el istikame, el istikame e cja drejtë në fejnë Allahut të lërcuarë, është kerameti nderimi maj masë që i bëhet një rjut. Ka thënë, Ibnu Temija Allahu më shiroft, el istikametu a'la darajatil kerame. Ka thënë, të qeni drejt, e cja drejt në fejnë Allahu të lërcuar, është nderimi maj masë që Allahu lërcuar i bën një rjut. është kerameti maj masë që Allahu subhanahu wa ta'ala i a bën një rjut. Duhet kemi parasysh vlezër se kerametet Allahu lërcuar e vlijave o aje për njërën për e këtyre katër urcive. E para është për plëcimin e nevojës. Dikush për shemull ka një nevoj dhe Allahu lërcuar ja plëcon nevojë një mënyrë të jashtë zakonshme. Dhe kjo nuk dhe thotë se kjo njëri 
që ju plëcu nevoja për shemë në një mënyrë të jasë të konqme, është mëjë mirë të këllahu e lartu se një tjetër që nuk ka, që është i devoqëm, është besimtar e mirë, por që nuk e ka këtë keramet, nuk është e thanë me fjallë. Dikush për shemë ka qenë një uritur dhe Allahu ja si e lushimi në mënyrë të jasë të konqme, ose ka qenë i etur dhe Allahu subhanahu e taala ja si e lëpijen në mënyrë të jarë zakonqme. Për shemë, si që përmendet për një nga shokë të Muhammed, dhe rësatë vë salam, kishë shkuar ke një men, ke fisi i ti, dhe kërkon për i dyre ujë dhe ushqim, se ishe shumë i etur dhe i uritur. Ba ta nuk i japin gja. Shkon ndalet në i vend, dhe duke shenë në gjumë, dhe më thënë, Allahu lërcuar e ushqen dhe jashuan e tjen. Vjen populli i ti, ata nuk e pranuan dhe se pranuan islamin, a i ftoj që të pranuan islamin nuk pranuan, as nuk e pritën si musafir, si mik. Largohet disi, shkuan dhe i than, eja t'jap më shqimë dhe pije, tha mua mi ka plëcuar nevojat Allahu lartua dhe nuk kam nevoj ma për ju. Dhe atëherë, kjo përmende se kjo ka qënë dhe shka ku i pranimit e islamit bastaj të këtyre njërzve nga në këtyre njërzve. E rëndësishme duhet që njëri u të kërkoj një stikamë në fejnë Allahu të lartuar. Urëcia e parë, pësa Allahu të lartuar, ja jep një keramet, një evlijaja, është për plëtsimin e nevojës, di ku shka nevoj dhe jep Allahu të lartuar. I jep një gjendit jarë zakonqme. E dyta, si ndihëm për besimtarët, kur janë luft kundër qafirave. Allahu e rëtuën ndihmon besimtarë dhe të merron qafirat. Edhe kjo është keramet. Për shemu, Allahu e rëtuën jep mu gjahidve, keramitet të ndryshme, gjendjet të ndryshme, të jarë zakonqme. Por, nuk duhet që njërzit të bazohen thjeshke gjendjet e jarë zakonqme dhe e pretendojnë se e vërteta, nga e pra vërteta mësohet nga gjendjit e jarë zakonqme. Për shemë, ka njërës që hamenësojnë se për deri sa filon grup, shohin andra dhe u dalë në andra se që i kanë pa, ose për shemë, u vjen dihim në luft që kanë kundur grupeve tjera, këshu pretendojnë, mifje që u vjen dihima në mënyra nga matë ndryshmet, thonë kjo të regonë se ata janë hakë. Fakti kështë haku nuk mësohet në këtë mënyrë, se shdo kush mund pretendojnë gjendit jasë zakonqme dhe Allahu e di se janë cakta apo jo. E vërteta mësohet nga Kurani, sunetje dhe rrugat parve të tanë. Në qovë se një grup, është me të vërtet në rrugën e Kurani dhe sunetit, dhe në rrugën e shokët Muhammed dhe Arishat Vëseram, atëhere ato gjendje që shohin ata, ato gjendje që u shfaqe në atyre, ajo ndihim që u vjen në atyre, është me të vërtet keramet nga Allahu l E në qovë se nuk janë në rrugën e Zotit, për shemë dhe janë luft kundër muslimanve dhe mund të pretendojnë se u vinë dim, u vinë me lajket, në dihmojnë me lajket e këshumerad, faktikisht, ata ose gënjejnë, ose i mashtronë shëjtani malkuar. Ka rrug tjetër. Gjërat të tjetër mund të kënë pretenduar, khavarizet për shemë, dikur, por kjo nuk është fakt dhe nuk duhet shërbej si të regua, si kriter për daluar grupin që është në të vërtetën dhe grupin që është në rrugën e shtrejmë bërë. Atëhere, kiramitet Allahu lërquar mund të japë si ndihim për besimtarët nga një ranë dhe e dyta si të merim për armisht e ti. Ua jep kiramitet besimtarëve që të marrin forcë besimtarët kundur armishve dhe të merohen armisht e të shkatrohen. E treta, Allahu lërcuar shpëton musliman për shemë nga një fatkesi. Bën keramet një besimtari edhe e shpëton nga një fatkesi, diku është mund të këtë qënë duke o mbytur. Kanë qënë duke e zonë e gërsirat. E ka prek një smunje e keqe, ka bolut e Allahu dhe shërën Allahu lërcuar e tjerë dhe ka mundësi që Allahu lërcuar t'i japë gjendje në jersë zakonshme ndoj një riu për të rëquar gradualisht drejt dënimit. Mundë dhe që një njëri t'jeti kesh, bitha të që, mundë dhe që 
dikush ketë me një masi dhe dëshia të këshia në vetë vete, por Allahu lërcuar jep një gjendjet jarë zakonshme, si form dënimi për ta. Sa në qovë se kjo njëri nuk do të falenderoj Zotë, subhanu ta, a qa do të ndodhë me ta? Ka për të shkatruar. Allahu jep një qka tjerë zakonshme, me gjithë ato ati pëlqen vetja dhe nuk e falenderon Allahu, subhanu ta, në përfundimit i ka për qënë keqë. Pra nej vlezër, duke marë për asysh, se qështë e në shfaqë, se për arsyjet për cilat Allahu në racua jep keramitet gjendet e jarë zakonshme, duhet që ne të mos vrejm thjesht keramitin, për të vrejm gjendjen e ropit. Si që përmenda pak ma për para, duhet që besimtarët mos kërkojnë keramitin, po të kërkojnë që ndrueshmërin fene Zotit, e që në drejt në fene Allahu të racua. Se kerameti maj madhë që i bëhet njëri u të është ecja drejt në fejnë Allahu të lërcuar. Pra ndaj kanë thënë parë të këti ymeti kun taliben lil istikame, wala të kun taliben lil kerame. Letë jesh për atyre që kërkojnë të ecjen drejt në fejnë Allahu të lërcuar, dhe të mos jesh për atyre të cilët kërkojnë gjendje të jashtë zakonshme. Se ka njërës që i mundon kjo gjënë, si që përmenda dhe pak më për para, Thonë, pëse të mos e kemë edhe unë një gjendje të jeshtë zakonshme, pëse të mos më shfaqet dhe mua diçka e tjilë, edhe përpichet, bënë i badet të punon fort me synimin që të arri këtë gjendje, nërko që kjo metod nuk është e sakt dhe kjo dëshirë nuk është e sakt, duhet që njëri ju të dëshiroj të jetës drejt në fejnë e Zotit, dhe të lutët Allah që të mbaj fort në fejnë e ti, ndërsa gjendjet e jeshtë zakonshme, jepen si prov nga Allah ta mom si puna e pasuris për shemull, si puna e të mirave të tjera të kësaj bode. Në qovë se njëri u falenderon Zotin, kër i jepet një keramet, i ngrihet grada. E në qovë se i pëlqen vetja, apo mburët para njërzve, atëherë mund shkatrohet. Pra ndaj, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, fa emmel insanu, idha me bëtelahu rabbuhu, fa ekramahu wa na'ameh, fe e kulu rabbi e kremen. Kur Allahu le tuar e venë prov njëriun dhe e nderon, e je begati e mirësi, a i thot zotë i më ka nderuar. Ndërko që Allahu e ka venë prov, a i mendon që ka një gradë lartë e ka Allahu, pra ndër Allahu e ka thonë atë mirësi. Po emma i dha me ptelahu, fe kader alih rizkahu, fe e kulu rabbi e hanen. Ndërsa kur Allahu e venë prov njëriun, dhe e venë gushtic, janë gushton mjetët e jetesës, a i thot zotë i më ka poshtruar. Njëri ju nuk duhet me ndoj kështu. Pasuria dhe varfëria janë prov, janë gjendje prove. Edhe kerameti është prov, dhenja e kerametit, ose mos dhenja e kerametit, pasja e një kerameti, ose mos pasja e një gjendje të jarë zakonë, që me qëfar janë? Janë sprova nga zotë i. Se qa do bëjë njëri ju? Që ose njëri ju jepet një keramet dhe nuk e falenderon Zotin, po i pëlqen vetja dhe mba vetën më të lartë se besimtarët e ti është katrohet. Në që ose njëri ju të nuk i jepet një keramet dhe me ndonë kesh për Allahun, thot Zotin ka pështru mu se nuk ka nderuar me keramet e si që ka nderuar ata ti disa tjerë, e kjo njëri nuk bëndurim dhe me ndonë kesh për Allahun dhe kjo mund të shkatrohet, ose mund bjerë grada e ti të ka Allahu lërcuar. Ndësa i fituar kush është, është njëri që është i knaqëm atë që ka thënë Zotin, dhe falenderon Zotin, subhanahu e ta'ala, i nështrohet dhe i përullet Allah në gjitha gjendjet, qoftë në gjendje bëllëku, qoftë në gjendje vështërësie, qoftë kur ka një keramet, dhe qoftë kur nuk ka keramet. Keramitet, ose gjendjet e jashtë zakonshme, janë të dobishme kur ato vijen shërbim të fesë kërë e bëjë njëri u më të nështruar, më të përullu në dhe Allah, më të përpik në fejnë e Zotit. Ashtu si kur se dhe për shemull pushteti, që ose vjen të shërbim të fejsë, dhe në që ose njëri u e përdor pushtetin, për të zbatuar fejnë e Allahut, për të një nështruar Allahut, për të kryrë detyjat fetare, pushteti është këtyjë në mirësi për ta. Po ashtu dhe pasuria, pasuria do bishme, kura pasuria do bishme, kër njëri u e për kur kryen të tyrat, kur jebë zeqatim, kur jebë sadaka, kur bën mirë, kur falenderon Allahun subhanu të ala, 
Ndërsa në qofë se pasuria shëndërohet në element shkatrimi, nuk e bëzëqatë një riu, nuk bën mirë, e përdorë për harame, në burë dhe krenohet para njëzëve në pasurin që i ka dhënë Allahu lërcuar, atërë pasuria është në damë në ti dhe jo në të mirë në ti. Pushtetit e pasuria për shemull, e pushtetit do bishëm, dhe pasuria do bishme kanë qenë duart e Muhammed, dhe duar të e bubeke dhe të omerit, ata i kanë përdorë ashtu si që duhet, dhe i kanë ngritur Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në qovë se një riu, ka si synim tjetës ti, për shembol, pushtetin, ose pasurin, dhe fejnë e venë shërbim pushtetet pasuris, ose ka si synim kerametin, të arri një gjendit jashtë zakonshme, dhe krejt i badetit e punët bënë që i bënë që të arri një gjendit jashtë zakonshme, kë një ri, Do më thënë është një rogë që në përmjetë festi kërkon një kënajsi të kësaj bote. Duhet të dim, vlezër, se qofë se një besimtar, i devoqëm, bje në një vështërësi, Allah u banë rubdalje për ta. Sërsa Allah u ka thënë në Koranë, o me jetë të qillaha, i je gjanë lëhu më khreja, o e rëzukhu min hajtu le e ahtesib. Kush e frikësohet Allahot, Allah u bëmë për ta rrugdalje dhe e funizon atë, andej nga i nuk me ndonë. Për dejë sa njëri u rëpesimtari dhe vëqëm, Allah u bëmë rrugdalje me të për ta, qoftë edhe në mënyrë tjerë zakonqme, ndodhë që njëri u, bje në një vështësi dhe s'ka shpëtim për saj. Por në qoftë sa i rëpesimtari dhe vëqëm, Allah u bëmë për ta rrugdalje për ta. Qoftë edhe në mënyrë tjerë zakonqme sepse Allah u ka thënë në Kur'an, u me jetë të kila hejë gjallë hu ma khreja, kush është i devoqëm, kush i ruhet dënimit Allahut, kush kryen të tyja dhe ruhet nga haramet, Allah u lërcuar ka për të bënë rrugdalje. Ndaj në qofë se duham që Allahut bëjë rrugdalje për ne, në shpëtoj nga vështësit, nga mundimet, edhe atërë kur njëri u mendon se faktorët nuk janë dorë ti, dhe se rrugët janë blokuar dhe nuk ka rrugdalje, edhe atërë Allah u bënë rrugdalje, po duhet që njëri ju të bëhet besimtar i devoqëm, se premtime Allahu të lartuar është i drejt. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë i hadith qudësi të cilë në ka të reguar e buhurej radhi Allahu anhu se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë Allahu lartuar thot men aada li walijen faqad adhentuhu bil harb ashtë bëko ha e zanit sa? sa? 20 minuta, po atëhere, po mirë, pa e të regojmë këtë hadithin ma pas, inshallah. Pa e mjullim tu.